ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம்ஸ் யூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இந்த வீடியோ இன்னைக்கு மார்னிங் நம்ம வந்து டைம்ஸ் நவுல வந்து ஒரு நியூஸ் அப்டேட் எடுத்து போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோனுடைய கண்டினியூஸனா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் டைம்ஸ் நவுல வந்து கவுன்சிலிங்க்கு ரெலவெண்ட்டான ஒரு நியூஸ் அப்டேட் அதை பார்த்துட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதை டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் த்ரூ ஃபோன்லேயும் ஸோ அதுக்கான கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் இது அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஜூன் லாஸ்ட் வீக்கில் ஓகேங்களா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லாஸ்ட் வீக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட் வந்து டுவெண்ட்டி எத்து நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த சாட்டர்டே ஆர் சண்டே நைட்லேருந்து நம்ம எப்போ வேணால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து எம்சிசி கண்டக்ட் பண்ணுற ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுற ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்க்கும் பொருந்தும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஜூன் லாஸ்ட் வீக்கில் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக என்எம்சி என்ன மாதிரியான ஒரு சர்க்குலரை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸுக்கும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சு காலேஜினுடைய எம்பிபிஎஸ்னுடைய அட்மிஷன் மெடிக்கல்னுடைய அட்மிஷனை வந்து ஆகஸ்ட்டு முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆகஸ்ட்டு முப்பதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது காலேஜஸ் வந்து அட்மிஷனை போட்டிருந்தா அந்த அட்மிஷனை வந்து ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இப்போது நம்மளுக்கு இதிலிருந்து கிளியராக தெரியுது ஜூன் லாஸ்ட் வீக்கில் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நான் வந்து ஜூன் முப்பதுன்னு எடுத்துக்கிறேன் மேக்சிமம் அப்போ ஜூன் முப்பதில் ஆரம்பித்தா ஜூலை முப்பது ஆகஸ்ட் முப்பது டோட்டலாக சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்படிங்கிறது மோர் தேன் இனப் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டேட் கோட்டா ரவுண்ட் ஒன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் டூ ஸ்டேட் கோட்டா ரவுண்டு டூ அதுக்கப்புறம் மாப் அப் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டுன்னு சொல்கிற மாப் அப் ரவுண்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா ரிமைனிங் சீட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஸ்டே வேக்கன்சி ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கும் ஸ்டே வேக்கன்சி இன் ஸ்டேட் கோட்டா இது எல்லாத்துக்குமே இந்த டைம் வந்து மோர் தேன் இனப் சரி இப்போது இந்த சர்க்குலரில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா என்எம்சி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸுக்கும் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் செல் ஃபைனா அதாவது ப்ரைவேட்டில் இருக்கிற செல் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் அதுலேயே வர்ற மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸு டிமிடி யூனிவர்சிட்டிஸ் டென்டல் காலேஜஸ் எல்லா காலேஜுக்குமான பொதுவான ஒரு சர்க்குலரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜூன் முப்பதுக்கு அப்புறம் அட்மிஷனை வந்து காரணம் கொண்டும் நடத்தக்கூடாது ஜூன் முப்பது தான் வந்து டெட் லைன் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த நியூஸ் ஆர்டிகளையே அப்படியே போட்டிருக்கிறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க இதில் நான் வந்து அந்த ஸ்லைடை மட்டும் வச்சிடுறேன் சரி இப்போது ஆகஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுலேருந்து கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க சரி எப்படிங்க சார் ஆகஸ்ட் முப்பது தான் வந்து டெட் லைன் சொல்லியிருக்காங்க ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் எப்படி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற டவுட் தான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் எனக்கிட்ட கேட்டது இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஜூன் லாஸ்ட் வீக்ல வந்து கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது கவுன்சிலிங்க்கு கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்குவோம் தமிழ்நாட்டுல வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் வருது ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு போடுறோம் அதே மாதிரி அப்ளை பண்றோம் ரேங்க் லிஸ்ட் வருது ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்றோம் சாய்ஸ் லாக் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் வந்துச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரவுண்ட் ஒன்ல நான் கலந்துகிட்டேன் என்ன என்னுடைய அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வந்து ஒரு ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் அந்த டேட்டில் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஜூலை டுவெண்ட்டி எத்து அந்த டேட்டில் வருது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் ரவுண்ட் ஒன்றில் கலந்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து ஜூலை இருபதுக்குள்ளே நான் ரவுண்ட் ஒன்றில் கலந்துக்கிட்டேன் என்னுடைய ரிசல்ட்டு என்னுடைய அலாட்மெண்ட்டு எல்லாம் கிடச்சிருச்சு இப்போது எனக்கு அவங்க என்ன
ரிப்போர்ட்டிங் டேட்டு கொடுத்துருவாங்க ரிப்போர்ட்டிங் டேட்னால் அந்த அன்றைக்கே போய் ஜாயின் பண்ணி அன்றைக்கே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா சரி அப்போது ரவுண்டு டூ என்னங்க சார் மாப்பப் ரவுண்டு என்னங்க சார் அது பாட்டுக்கு அது நடந்துகிட்ருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து ஜூலை பதினஞ்சு தேதியில் இல்லைன்னா ஜூலை இருபது தேதியில் எப்படி ரிசல்ட் வந்ததோ ரவுண்டு டூவில் கலந்துக்கிறவங்களுக்கு ஜூலை முப்பது அந்த தேதியில் ரிசல்ட் வரலாம் அவங்கள வந்து ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி ஒரு பத்தாம் தேதி அந்த டேட்டில் ஒரு டைம் கொடுத்து அந்த டேட்டுக்குள்ளே வர சொல்லுவாங்க சரி இப்போ அடுத்தது ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க அப்போது ரவுண்டு ஒனில் போய் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு போய் ஜாயின் பண்ண அன்றைக்கே கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னா இது வரைக்கும் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் எல்லாமே எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு கிளாஸஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் மட்டும்தான் நடக்கும் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது பிரிட்ஜ் கோர்சஸ் மாதிரி இப்போ இப்போ தான் ஸ்கூல் முடிச்சுருக்குறோம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இம்மிடியேட்டாக ஃப்ரெஷர்ஸாக இருந்தால் இம்மிடியேட்டாக மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆவாங்க இல்லை ஒன் இயர் ரிப்பீட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் வந்து அந்த ஸ்கூல் லைஃப்லேயே தான் இருப்பாங்க அப்போ காலே ஸ்கூலில் இருந்து காலேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைமு ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அப்போது அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் தான் அது அதாவது நம்ம எம்பிபிஎஸ்ஸில் என்ன படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இயரில் அங்கே என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஏதா என்னென்ன மாதிரியான லேப் இருக்குது இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் அப்போது புக்கில் நம்ம வந்து போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகாது அதனால் ரவுண்டு டூக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஐயோ அவங்கெல்லாம் வந்து ரவுண்ட் ஒனில் செலக்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்க கிளாஸ் போயிடுச்சு நம்ம எப்படி போய் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லைனா நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எப்படி பிக்கப் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான டவுட்டெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி எதுவும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு வெறும் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் மட்டும்தான் போகும் போயிட்டு யூ கேன் மேனேஜ் நீங்கள் உன்ன உங்களால் மேக்கப் பண்ணிக்க முடியும் அதே கேஸ் தான் மாப்பப் ரவுண்டில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயும் கிடைக்கல செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் கிடைக்கல தேர்ட் ரவுண்டில் தான் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட்ஸில் போய் ஜாயின் பண்ணவங்க போயிட்டு ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஓகேவா நீங்கள் போயிட்டு அங்கே என்ன நடந்தது என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் மீன் வயல் இப்போ நான் ரவுண்ட் ஒனில் செலக்ட் ஆனேன் ஓகேங்களா போய் ஒரு காலேஜில் அட்மிஷன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இல்லை ரவுண்டு டூவில் தான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான கேஸாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போது இந்த ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள எனக்கு ஆகஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி ரவுண்ட் ஒனில் எனக்கு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிது நான் போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த காலேஜில் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேவா ரவுண்ட் ஒனில் எனக்கு கிடச்ச காலேஜ் அவ்வளோவா சேட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதை விட பெட்டரான ஒரு காலேஜுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ரவுண்ட் ஒன்னில் இருந்து ரவுண்டு டூவில் கவுன்சிலிங்கில் ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீயல் அட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது அப்கிரடேஷன் சொல்லுவாங்க ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் அப்போ ரீயல் அட்மெண்ட்டுக்கு போட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்கிரடேஷனில் நான் எந்த காலேஜ் நினைக்கிறனோ அந்த காலேஜ் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இதை விட பெட்டரான ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து அங்கே போய்க்கலாம் பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னது என்னுடைய சாய்ஸுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கலாம் இல்லை எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கலாம் நான் அங்கேருந்து போய்க்கலாம் இல்லைனா என்னுடைய ட்ரீம் காலேஜ் என்னமோ அது கிடச்சிருந்துக்கலாம் ரவுண்ட் டூவில் அப்போ ரவுண்ட் ஒன்லேருந்து நான் ரவுண்டு டூக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ரவுண்ட் ஒன்லேருந்து எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஒரு சிலருக்கு ரவுண்ட் ஒன்னில் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கிடச்சிருக்கும் அங்கே காலேஜ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போது ரவுண்டு டூவில் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்சிருக்கலாம் அப்போது அங்கே செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்லேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி அங்கே கிடச்ச அங்கே கட்டின ஃபீஸஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்டு டூவில் போயிட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜில் உட்காந்துக்கலாம் இது எல்லா ப்ராசஸுமே எப்போத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிருக்கணும் ஆகஸ்ட் முப்பதுக்குள்ளே முடிக்க சொல்லி அந்தந்த காலேஜஸுக்கு என்எம்சி சர்க்குலர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் ரவுண்ட் ஒனில் முதல்லையே ஒருத்தர் போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் அதிகமாக போயிடும் நம்ம லேட்டாக போக போகிறோம் நம்ம எப்படி போயிட்டு கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பயமோ டென்ஷனோ எதுவுமே வேண்டாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் இருக்கிற மெடிக்கல்
ஆகஸ்ட் ஒன்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஜூன் லாஸ்ட் வீக்ல கவுன்சிலிங் கால் ஃபார் பண்ணிடுவாங்க ரவுண்டு ஒன் ரவுண்டு டூ ரவுண்டு த்ரீ மாப் அப் ரவுண்டு ஸ்டே அதான் ரவுண்டு த்ரீ மீன்ஸ் மாப் அப் ரவுண்டு ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டு இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகஸ்ட் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்மிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே எக்காரணம் கொண்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது அட்மிஷன் போடக்கூடாது அதே மாரி போட்டதுன்னா அந்த அட்மிஷன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நியூஸ் தான் இது ஸோ இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து டவுட் கேட்டவங்க எல்லாத்துக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரவுண்டு ஒனில் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரவுண்டு டூக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதில் நான் உடனடியாக போயிட்டு எனக்கு எந்த காலேஜ் அலாட் ஆச்சோ நான் அங்கே போய் அட்மிஷன் போட்டு கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸஸ் மீன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போது ரவுண்டு டூவில் எனக்கு விருப்பப்பட்டதுன்னா நான் மறுபடியும் கலந்துக்கிட்டு அப்கிரேடேஷன் போட்டுக்கலாம் ரவுண்டு டூவில் ரவுண்டு ஒன்றில் எனக்கு சீட் கிடைக்கல இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரவுண்டு டூவில் கிடைக்கிது அப்படின்னா எனக்கு என்ன டேட் சொல்கிறாங்களோ அதை நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வாக்கில் எனக்கு அலாட்மெண்ட் லோட்டரில் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி நான் போய் எனக்கு அலாட் ஆன காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டேட் இருக்கும் ரிப்போர்ட்டிங் டேட் மீன்ஸ் நான் போய் ஜாயின் பண்ணுற டேட் மாப் அப் ரவுண்டுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டேட் இருக்கும் இது எல்லா டேட்டுமே டெட் லைன் எப்போ ஆகஸ்ட் முப்பது தான் ஓகேங்களா ஆகஸ்ட் முப்பதுக்குள்ள அட்மிஷன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி எத்தனை பேர் அட்மிஷன் வந்திருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் வந்து ரியல் அட்மெண்ட்டில் வேறு காலேஜஸ் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணி காலேஜ் வந்து என்எம்சிக்கு அனுப்பிச்சிடும் ஓகேங்களா எல்லா ரவுண்டையும் எல்லா ரவுண்டு கவுன்சிலிங்கும் எல்லா ரவுண்டு அட்மிஷன் ப்ராசஸையும் ஆகஸ்ட் முப்பதா முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே முடிச்சிடும் அப்படிங்கிறத என்எம்சியினுடைய அந்த சர்க்கில் சொல்லுது ஜூலை சாரி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லாஸ்ட் வீக்கில் என்ன ஆகுது கவுன்சிலிங் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கும் பொருந்தும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாக்கும் பொருந்தும் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்க்கும் அது பொருந்தும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்னைக்கு காலையில் போட்ட வீடியோனுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேட்ட டவுட்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேங்களா இப்போ ரவுண்டு ஒன் ரவுண்டு டூ ரவுண்டு த்ரீ எல்லாம் முடிஞ்சுது அட்மிஷன் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஆகஸ்ட் முப்பது முடிஞ்சது செப்டம்பர்லேருந்து ஆஸ் யூஸ்வல் காமனாக எல்லாத்துக்கும் கிளாஸஸ் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னாகும் அந்தந்த காலேஜஸில் ஒயிட் கோட் செரிமனி நடத்துவாங்க போர்ஷன்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கும் அது வரைக்கும் இந்த சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் இங்கேருந்து அங்கே போகலாம் போகலாமா அப்கிரேடேஷன் கொடுக்கலாமா ரவுண்ட் ஒன்லேருந்து ரவுண்டு டூ ஷிஃப்ட் ஆகிக்கலாமா எனக்கு ரவுண்ட் ஒனில் கிடைக்கல ரவுண்டு டூவில் போய் சேர்ந்துக்கலாமா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் கிடைக்குது மாப் அப் ரவுண்டில் கிடைக்குது ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டில் நடக்குது அப்படிங்கிற எல்லா ஒர்க்கும் ஆகஸ்ட் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லாஸ்ட் டேட் டெட் லைன் ஓகேங்களா கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் மறுபடியும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அங்கேயே நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் முடியாத பட்சத்தில் திரும்ப இன்னொரு வீடியோ போடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் சி யூ டேவ் அண்ட் நைஸ் டே மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில்